Двумя ракетами С-300 российские войска минувшей ночью атаковали частный сектор в городе Селидово Донецкой области. Пройдясь по этой улице, сложно увидеть хоть один уцелевший дом. И это уже не первый обстрел этого района города за последние несколько месяцев. Какой военный объект войска Российской Федерации пытаются найти в этом районе, остается загадкой. А что тут говорить? Уже все, и страх прошел, и все на свете. А что от нас зависит это? Я только не пойму, зачем бить, по ком бить. Да не сейчас на улице, полулицы нету. Ни одного ни военного нету, ни, ни слепого, ни кривого. Хоть бы был для показа один. Да, да мы фронт слышим же, да? Ну, да. Вот здесь я буквально 15 километров пролетает. Ну, конечно. Смех смехом. Люди гибнут. В этом районе тихо и местных на улице фактически не встретишь. Многие просто уезжали и бросали свои разбитые дома, даже не забивая окон. Но есть здесь и те, кто планировал на днях эвакуироваться и просто не успел. Только собрали, думаем, ну все. Ну, мы пропадем, ну, все пропадем, это халупа, это едем, жизнь то дороже. Вот тут спали, да? Я вот там, ага, я всегда говорю, Бова, голову к этому, к стенке. Я уже четыре месяца одета. Помылась, я одета и сплю. Помылась, я одета и сплю. Надоело это все. Да все надоело, вот и шутит. Все. У вас родители были? Да. У меня у сына. О, и сына убила. И я не почувствовал даже, и насквозь все пробило. Руки и тут, и ноздрю тут тоже пробило. Ну, вот. Сына, сына мозги повылетали. Так активно обстреливать город российские войска начали лишь в последний месяц. В городе можно слышать, как гремит приближающийся фронт. Этот массированный ракетный обстрел уничтожил 15 частных домов. Алена Грамова, Евгений Кармазин, Александр Колычев из Донецкой области для телеканала «Фридом».